चलिए यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे अर्थ प्रेशर का मॉड्यूल टू फॉर द रिविजन मॉड्यूल वन में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर द कोहेशन लेस सॉइल किस तरह के डायग्राम्स बनते थे लेकिन मॉड्यूल टू में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि प्योरली कोहेज सॉइल है या फिर अगर सीफाई सॉइल है तो उसके लिए डायग्राम्स कैसे बनेंगे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर आप डेरीवेशन कर रहे हो तो फॉर एक्टिव सॉइल मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में डेरीवेशन भी बता देता हूँ ताकि आपको फॉर्मुलेज याद करने में ईजी रहे अगर एक्टिव सॉइल है तो उस पर अगर आप कोई एलिमेंट चेक करते हो तो उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा वो मेजर होगा जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो स्ट्रेस होगा वो माइनर रहेगा तो अगर यहां पर आप फॉर्मुला डिराइव करते हो दैट सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सी टेन थीटा में यहां पर सी फाइव सॉइल के लिए ही यहां पर डेरिवेशन कर रहा हूं तो मैं यहां पर ना ही सी को जीरो करूंगा ना ही थीटा को जीरो करूंगा सिग्मा वन की एक लिख देता हूं वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सी टेन थीटा ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर इजीली मिल जाता है एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कैन बी रिटर्न एज सिग्मा वी इंटू वन बाय टेन स्क्वायर थीटा वन बाय टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखा था एज के ए माइनस टू सी अंडर रूट ऑफ के ए ये इक्वेशन को यहां पर आपको ध्यान रखना होगा फॉर द एक्टिव केस इन द सी फाइव सॉइल इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अनुसार अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डायग्राम बनाता हूँ तो ये बात ध्यान देने वाली थी कि जो प्रेशर डायग्राम होगा अगर मैं मान लेता हूँ ग्राउंड लेवल पे भी वैल्यू चेक करता हूँ तो ग्राउंड लेवल पे जरूर हो सकता है कि सिग्मा वी की वैल्यू जीरो होगी लेकिन सिग्मा एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी बल्कि क्या रहेगी माइनस टू सी अंडर रूट के रहेगी इसका मतलब कि अगर मान ले ये पर्टिकुलर आपके ग्राउंड लेवल पे भी आप यहाँ पर डायग्राम बनाते हो तो अर्थ प्रेशर का जो डायग्राम रहेगा वो जीरो नहीं बल्कि स्टार्ट होगा फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू कितनी रहेगी तो दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टू सी अंडर रूट के ए धीरे धीरे यहां पर अगर चेक करें तो सिग्मा वी डैश की वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे लीनियरली राइज करती है इसका मतलब कि जो सिग्मा एच की वैल्यू होगी वो भी लीनियरली राइज करने वाला है अगर लीनियरली राइज करेगा इसका मतलब कि जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस तरह का बनता था लेकिन यहां पर सवाल यह आता है कि सर अगर ऊपर में बोल रहा हूं कि अर्थ प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव है और एक पर्टिकुलर डेप्थ होगी जहां पर ये अर्थ प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये फाइनली जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव अर्थ प्रेशर और नेगेटिव अर्थ प्रेशर का मतलब क्या है यहां पर ये बात ध्यान देने वाली है कि पॉजिटिव अर्थ प्रेशर हम लोग तब बोलते थे जबकि सॉइल की नेचुरल टेंडेंसी दैट इज स्प्रेडिंग होने की संभावना हो सॉइल की बट अगर नेगेटिव अर्थ प्रेशर बोल रहा हूं इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर सॉइल है इसमें नेटफोर्स बाहर की तरफ नहीं बल्कि सॉइल में नेटफोर्स अंदर की तरफ है तो ये जो पर्टिकुलर ऊपर नेगेटिव अर्थ प्रेशर दिख रहा है उसमें डायग्राम में प्रेशर होगा अंदर की तरफ टूवर्ड्स द सॉइल जबकि यहां पॉजिटिव अर्थ प्रेशर दैट मीन्स की जो प्रेशर होगा वो बाहर की तरफ होगा तो अगर मैं पूछता हूं कि भाई चलो मेरे को ये बताओ अर्थ प्रेशर की वैल्यू जीरो कब होगी तो मैं मान लेता हूं ये जो डेप्थ है इसको बोला जाता है एज एच और अगर एच का फॉर्मूला आप यहां पर इस इक्वेशन को यूज करके डिराइव करते थे तो एच का फॉर्मूला आ जाता था एज टू सी अपॉन गामा अंडर के ये जो पर्टिकुलर एस है इस पे क्या हो रहा है आपके अर्थ प्रेशर की वैल्यू जीरो हो रही है और अगर अर्थ प्रेशर की वैल्यू जीरो इसके मतलब क्या है कि यहां पर जो अर्थ प्रेशर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो अगर यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू प्रेशर की डायरेक्शन चेंज होती है तो आप लोग कभी पेपर भी फाड़ के देखोगे तो पेपर फाड़ने के लिए आप क्या करते हो जहां से फाड़ना है उधर से आप दोनों ही साइड में अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करते हो तो सिमिलरली क्योंकि यहां पर भी अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अबो एंड बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा यहाँ पर टेंशन क्रैक्स आ सकते हैं इसीलिए जो एच की वैल्यू है एच की वैल्यू को आप बोल देते हो दैट इट इज द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्यों बोला डेप्थ ऑफ पोटेंशियल टेंशन क्रैक्स क्योंकि सर यहां पर क्रैक्स आ सकते हैं एंड वो जो क्रैक्स आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंशन दैट इज नेगेटिव अर्थ प्रेशर बट अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं कि चलो मेरे को ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव एरिया है हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो एरिया ऑफ अर्थ प्रेशर डायग्राम होता है वो फोर्स के बारे में बताता है पक्की बात है कि नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया कुछ हद तक तो खुद को एक दूसरे को बैलेंस करेंगे कहां तक बैलेंस कर पाएंगे तो अगर ये पर्टिकुलर डेप्थ है एच तो आप ये बोलोगे कि सर दोनों अगर एरिया बराबर बराबर करने हैं तो एच से और ज्यादा नीचे एच जाओगी तो इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर डेप्थ होगी यहां पर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया बैलेंस हो जाएंगे और ये बोल सकते हो कि यहां पर जो नेट फोर्स होगा ऑन द रिटेनिंग वॉल जीरो रहेगा जबकि अगर इसके ऊपर
वर्टिकल कट इसका मतलब कि अगर आप कोई पिट बनाते हो किसी भी सॉइल में तो उस पर्टिकुलर पिट में आपको कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सॉइल आपकी कैसी है सी फाइव सॉइल है बट वो सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी टेलर डेप्थ ऑफ टू एच सी सो ये टू एच सी है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं एज अ फोर सी अपॉन गामा अंडर रूट के इसका फॉर्मूला हो जाता है बट अगर मान लिया आप प्योरली कोहेज सॉइल की बात कर रहे हो तो प्योरली कोहेज सॉइल ये जो पर्टिकुलर आपके के ए की वैल्यू है प्योरली कोहेज सॉइल के लिए के ए की वैल्यू वन हो जाएगी और आप ये बोल सकते हो कि टू एच सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर सी अपॉन गामा ठीक है ये तो था पार्ट फॉर द एक्टिव सॉइल सी फाइव सॉइल बट अगर मान ले पैसिव केस है तो पैसिव केस में क्या होगा तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पैसिव केस में जो आपका सॉइल का एलिमेंट होगा उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो माइनर होगा हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा वो मेजर होगा अगेन ये वाली इक्वेशन को अगर आप लोग यूज करते हो तो यहां पर अगेन एक फॉर्मूला डिराइव होता था फॉर द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा वन की लिखता हूं हॉरिजॉन्टल सिग्मा थ्री की लिखता हूं वर्टिकल तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सी टेन स्क्वायर टेन थीटा टेन थीटा कुछ और नहीं बल्कि के टेन स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं बल्कि के पी था तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एज के पी इंटू सिग्मा वी प्लस टू सी अंडर रूट ऑफ के पी अगेन अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं कि चलो मेरे को ये बताओ कि अगर ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल पे मान लेते हैं कोई आपने सरचार्ज प्लेस नहीं करा तो वर्टिकल स्ट्रेस जरूर जीरो हो जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जीरो नहीं बल्कि पॉजिटिव रहेगा दैट इज टू सी अंडर रूट के पी इसका मतलब कि अगर मान ले ये आपकी रिटेनिंग वॉल है और सॉइल आपकी पैसिव केस में है तो पैसिव केस में जो आपका डायग्राम होगा टॉप पे जीरो से चालू नहीं होगा बल्कि स्टार्ट होगा फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ टू सी अंडर रूट के पी और इसके बाद क्योंकि सिग्मा वी की वैल्यू आपकी लीनियरली इंक्रीज होती है तो वट हॉरिजोटल स्ट्रेस की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज होगी और जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज कितना होगा दैट विल बी टू के पी इन टू सिग्मा वी डैश एट दैट पर्टिकुलर लेवल ये वैल्यू यहां पर कॉन्स्टेंट रहेगी दैट विल बीक्वल टू के टू सी इन टू अंडर रूट के पी तो अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि चलो यहां पर ये बताओ कि जो टोटल आपका अर्थ प्रेशर है वो ज्यादा पॉजिटिव है कि कम पॉजिटिव या नेगेटिव है तो सर क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव है इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पैसिव सॉइल होगी वो ज्यादा प्रेशर एग्जिट करेगी ऑन द रिटेनिंग वॉल इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं अनस्टेबिलिटी चेक करूं ऑफ द रिटेनिंग वॉल इन द डिफरेंट केसेस अनस्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो एक्टिव सॉइल थी सी फाइव वो तो बल्कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तरह फोर्स लगाती नहीं थी इसका मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी किस केस में अगर एक्टिव सी फाइव सॉइल है तो तो एक्टिव सी फाइव सॉइल में अनस्टेबिलिटी लीस्ट होगी जबकि अगर मैं आपका एक्टिव या पैसे वो क्वेश्चन लेस सॉइल बात करता हूं तो उसमें जो डायग्राम होता था वो जीरो से चालू होता था इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्टिव या पैसिव कोहेजन लेस सॉइल जो था उसमें क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा था डायग्राम वो काफी हद तक स्टेबल होगी एज कंपेयर टू द पैसिव सी फाइव सॉइल ठीक है तो आप अनस्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में भी यहां पर तीनों तरह की सॉइल को अरेंज कर सकते थे तो यहां था हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला अर्थ प्रेशर सेकंड वीडियो में हमने देखा अबाउट द प्योर लेकोहेजिव या सी फाइव सॉइल के बारे में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था अर्थ प्रेशर के अबाउट द कोहेजन लेस सॉइल सो यहां खत्म होता हमारा अर्थ प्रेशर का भी टॉपिक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स